，哪来的车？让我走，看看去。走吧，上车吧，有什么话回家说，行不行？你总不能走着回去啊！这么晚，我是谁开车？啊？何队长辛苦了。您这是来看看弟兄们？杨队长，这位是？是我太太，省医院外科医师，呃，初级诊，太晚了。有点晕车，哦，这位就是年队长太太。现在警察厅上下可都知道年队长有一个漂亮的太太。这么漂亮的太太，这么晚一个人出门，可要小心呐、啊。有什么注意的？这不有我陪着呢吗郝队长，你们巡警队执行任务，需不需要我们保安哥帮忙？可不敢劳动连队长，这是小弟分内的事儿。连队长，我们功夫在身，您跟连夫人慢慢聊。走吧，上车，我送你回去。你就不想问问我吗？为什么这么晚我会在这儿？不是出急诊吗？这街上挺乱的。走，上车。电报，我是东北抗联成员。为什么要告诉我？因为你是我最亲的人。为什么现在要告诉我？因为以前我认为对你最好的保护是什么都不告诉你。那你现在觉得我不需要保护了？不是，是因为如果我再不告诉你真相。我就要用一个又一个的谎言来欺骗你，这些谎言会伤害你，也会伤害我。我弟是成龙佐证，是因为电影院强震台湾，我并没有一直陪他看电影，我参加了营救婉儿的计划。天台上的墙是我开的。年定榜一直期待的，他以为是奢望的期待，在这一刻实现了。在这个寒冷的夜晚，长青向自己敞开了心扉；在这样的环境里，长青向自己表明了身份。这是多大的信任！又是多么深切的爱！石成龙只不过是个幌子。你告诉我这些，不怕我告密？我相信你。我希望你也能相信我。相信什么？相信我们在一起的生活是真的。相信我们的婚姻和这一切，是你的组织
让你这么做的，不是？是我自己想说的。上车吧，别站在风里说话。哟，听见了，勇哥，啊，回来了，怎、哎、怎么了？这是，这是，哎呦，我这脚崴了一下，我想找长青帮我看看。这小两口谁都没回来，定邦说是加班，长青怕是又有临时手术吧？我给你揉揉吧，啊，哎不，先坐下吧，我去拿药酒。哎，不用不用。我楼上有红花油，我自己揉揉就好了。行，我上楼歇会儿，我自己。啊，小心一点。慢点，慢点。到家了，你不回家吗？我还要回警务厅把车送回去。警务厅这几天都在加班，为了喇嘛台的任务。丁鹏，我知道我瞒了你这三年，你一时很难接受。不管怎么样，我希望你答应我件事儿：九条去喇嘛台那天，你能不出勤吗？答应我钱豆包，我刚才买的，拿过去，明早热热吃。长青话中所传达的信息，年定邦心领神会。抗联要在喇嘛台搞一次大行动，刘家武馆的菜窖，棋盘街的刘皇，小院内的导火索，柴房里舅舅的气味，再加上舅舅那神秘的马车停在武馆的门前，这些信息加在一起，就是抗联挖了一条地道。里面装满了炸药，他们要在九条揭幕时引爆。
，何氏一路辛苦了。好啊，有了两位亲自来迎接，谢谢。何氏先生，您的住所已经准备好了，请，请。滨江的各种势力都在关注着九条的到来，在九条踏上滨江土地的那一刻，对九条刺杀与保卫的攻防战就开始九条就住在马蒂尔宾馆，但是那里的鬼子戒备十分森严，即使进得去也出不来。剧团到现在还没有来通知，会不会为了九条的安全，演出给取消了？这样的话，那我们之前制定的计划就全都无法实施了。他们变，咱也变，什么意思？喇嘛台。提个什么队长啥的，管点事儿啊？咋你生气了，哥？要不行，这这话算我没说啊，哥。三儿，你急什么呀？我就觉得喇嘛台是很好的立功机会呀。榆木脑袋还是那么笨，你不琢磨琢磨？啊，自打。九条了，说要来滨江，这前前后后出了多少事儿？那您的意思是，那日本银行被抢，还有石盘街炸药号的事儿，都跟九条有关系？嗯，那可是这保护九条，这这整的挺严实啊。东乡还能让他出事儿？不可能啊！没错，东乡肯定不希望他出事儿。但是，东乡把这喇叭台的事儿全推到我身上来了。如果再出事儿，那日本人第一个追究的不是他，是谁？是我。不是，那这东乡也太损了吧？他，他损，我就不会玩损的吗？啊？别忘，你哥我是干什么出身的？备车，去医院。咋了，哥？哪儿不舒服了呀？我说你这个脑子是被贬值以后，怎么变得越来越傻了？嗯，我去医院找常医生
去看妖病。啊，我明白了，哥，好，马上去备车啊。大家看啊，按照这样的设想，我和小生呢，主要负责这个里边，牛大伯呢，要保证牛津的炸药呢准时点燃。咕噜，认识你的人太多了，所以我们大家讨论过。你在外围这个点策应，万一要被人盘问起来，就说是路过看热闹的。那这个点我来。展青，这个位置非常危险。我们分析过，这上面是制高点，很可能会安排狙击手在这里居高保卫。我们讨论过了，在没有得到详细布防图的情况下，这几个点我们全都放弃了，而且。你不是汇报石成龙还在医院里吗？你一定要在那里头稳住他。石成龙的动机谁都看得出来，他是想躲过拉姆泰事件，怕万一出什么事儿，日本人把责任推到他头上，所以他是不会跑出来。我觉得这个点还是需要有人接应。如果从这儿出去的话，比老鲁那个位置。能够更快离开现场，混入人群。安全，警察厅认识你的人太多，容易暴露。再说，顶帮也不知道他会在哪个位置执勤，万一……谁呀、啊？啊！计划有变，时间，回头我通知你。红姑参加吗？长青是。长青怎么了？长青。他会不会拖红姑的后腿？鸽子，你了解红姑，他做的决定谁也改变不了。走了。这是明天喇嘛台最精确的警力布防图，我想你们需要的。石成龙怕死，喇嘛台广场内的治安交给我了。